Hi all, a uh, new topic is molecular orbital treatment of the H2 molecule. This H2 molecule ne is lella molecular or orbital treatment. Now the current class le discuss the H2 plus in the case lerno. Po one electron system lerno. In the H2 molecule ne case lella molecular orbital treatment by using LCAO linear combination of atomic orbitals. Okay. So here we can see the diagram of H2 molecule with two protons and two electrons. This interaction is carrying like discuss it. The carrying that one H N or null H P N that one protons are now this electron are now. Then R A one or now this the middle distance are now. R A B two or now this is the middle distance. Pina R one two nu arna nyal electron um electron um thamil la distance. Pina R A two nu arna idu thamil la da. And finally this one. Okay, mune discuss idu karnya da na. Pina psi A enda na psi B enda na. Psi A nu arna ila pure atomic orbital wave function of two hydrogen atoms are hydrogen atom A is psi A. This is a hydrogen atom in the case of this wave function of psi A and this is the angle of psi B. Pure item is two atoms, H A and H B. That is the wave function of psi A and psi B. That is the same thing as psi M is formed by linear combination of atomic orbitals. So, what is it? This electron is situated closely to the nucleus. This electron is the same as this electron. In this case, E1 and E2 are the same. This electron is situated very closely to the nucleus. Now, the nucleus is the same as the hydrogen atom in the case of the orbital. The orbital is S orbital. S orbital is the hydrogen atom in the case of the S orbital shape. So, when an electron is close to the nucleus of one hydrogen atom, its wave function closely resembles the atomic orbital. Now, the electron is nucleus in aditha aumba valare close aumba a electron the wave function resemble jayna and dana that is the orbital lane that is the orbital lane resemble in so that is the oneness orbital of that atom by hydrogen atom in the case on angle oneness on a wave function the war in the is i a no war in the end in a resemble in the now a oneness in a Resemble in the down. Ile. Nipa vara multi electron system an angle. P illa an angle. P illa an angle. E wave function no are in the end. P ne represent jay in the down. Okay. P orbital. So. So to a reasonable first approximation. A molecular orbital will be a linear combination of two atomic orbitals. Psi A and Psi B. इधर का already पढ़ना है ना अन्ना molecular orbital अन्ना linear combination of atomic orbitals है ना okay इन्हें इधर ना इधर इंदा linear combination है इधर ना this is the linear combinations combination that is psi a mo equal to c1 psi a plus c2 psi b c1 और c2 इंदा ना रहे हम coefficient है ना of psi a and psi b in c1 square and then c2 square and then all of them are a c1 square and the bar 9 yal contribution on it towards psi m mo either e c1 square and the bar na psi a and a contribution towards psi m mo psi o malik etra contribute to change on the other one okay at other one c1 square and the bar 9 okay So since H2 is a homonuclear diatomic molecule, 
രണ്ട് എച്ച് എയും എച്ച് ബിയും അത് രണ്ടും എന്താ ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോമോ ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ പിന്നെ ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഹെട്രോ ഹെട്രോ ഡയറ്റോമിക്കിന് എച്ച് ഐ എച്ച് സി എൽ ഇതൊക്കെ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ സൈയേയും സൈബിയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ എനർജി ആണ് അല്ലേ ദിസ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സൈയേയും സൈ സൈബിൻ്റെയും ഈക്വൽ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് സി വണ്ണും സി ടുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഹെൻസ് സി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ സി വൺ ഈക്വൽ ടു സി ടു ആണ് അല്ലെ സി വൺ ഈക്വൽ ടു സി ടു ആണ് സി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി ടു സ്ക്വയർ സി വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ടു ആൻഡ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സി വൺ എന്നുള്ളത് എന്താവാം പ്ലസ് സി ടു ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ സി വൺ എന്നുള്ളത് മൈനസ് സി ടു ആവാം സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് മറ്റേന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ മറ്റേതിൽ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ വി ആർ ഇഗ്നോറിങ് ദാറ്റ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ സോ ബൈ ഇഗ്നോറിങ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ് ഇസ് സി വൺ സി ടുവും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ So, hence we can write like that C1 equal to plus C2. Engil C1 in the way another minus C2 in the way another. I'm going to need a wave function get yellow. Lay. Run the wave function get this. I plus in the other than a psi a plus psi b on a psi minus means psi a minus psi b. Thus by ignoring normalization condition we can. Uh, we are getting two coefficients that is. c1 square equal to c2 square that is coefficient such as that relationship is like that c1 square equal to c2 square and we can write like this c1 equal to plus or minus c2 okay clear aanu vicharikunu ini wave function ezhudan mattum wave function endana one plus a irikkum one minus a irikkum ana plus inde case il psi a plus psi b and minus psi a minus psi b ini energy diagram varakkana so psi plus inde case il endana adinde energy undava psi plus inde case il e plus aanu energy ini psi minus inde case il endana e minus aanu energy undava okay psi plus inde case il e plus aanu energy and e for psi minus e minus aanu energy രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടി ബൈ ലിനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓക്കെ പ്ലോട്ടിങ് ദീസ് എനർജി വാല്യൂസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഡയഗ്രാം ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം ഫോർ എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സി നോട്ട് ദിസ് ഫോർ എച്ച് ടു പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് ദ potential energy diagram for the h2 the h2 plus ella h2 ana h2 inde is la discuss cheyanadu the h2 ana എച്ച് ടു ഡേ ഈസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഇ തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാല്യൂ തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു നോക്കാം ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് സോ ഇ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് അല്ലെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എനർജി എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് ആണ് ബോണ്ടിങ്ങിന് എന്താണ് എനർജി കുറവാണ് ഓക്കെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും ബോണ്ടിങ്ങും അത് മനസ്സിലാക്കണം ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി കുറയും അത് താഴെയാണ് വരിക ബോണ്ടിങ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പം എനർജി കൂടും അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് ആദ്യം എഴുതും പിന്നെയാണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ്ങിന് എനർജി കുറയും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിന് എനർജി കൂടും അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ സിനെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കുക വാല്യൂസ് മിനിമം തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോറും 
energy value minus 258.6 ആണ് ഓക്കേ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോറും മൈനസ് ഫോർ എ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഒന്നും അതേപോലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഒന്നും കാണുന്ന ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഡീഷണൽ പാരാമീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രയൽ പേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഡീറ്റെയിലും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മിനിമം എനർജി ഇസ് കോൾഡ് ഇക്വലിബ്രം സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റം എനർജി മിനിമായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് സ്റ്റേബിൾ ആവാം എനർജി എപ്പോഴും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എനർജി കുറയണം അല്ലേ എനർജി കുറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എനർജി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ എപ്പോഴും സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാ സിസ്റ്റവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എനർജി കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുക സോ ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മിനിമം എനർജി ഇസ് കോൾ ദ ഇക്വലി ബ്രം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ മിനിമം ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേവ് ഇതിൽ മിനിമം എനർജി കേവ് ആണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എയ്റ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ എയ്റ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ദി റേഡിയസ് എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ മിനിമം എനർജി ആ ഒരു റേഡിയസ് വരുമ്പോഴാണ് മിനിമം എനർജി ദറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ എനർജി ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിഫൈൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇക്വലിബ്രം ജാമെട്രി where by two electrons and the nucleus settle into positions that maximize electron nucleus attraction and minimize nucleus nucleus and electron electron repulsion varnad appalum stability stability attain cheyanana shramikya so there is equilibrium geometry attain cheyan vendite nucleus nucleus appo rendu ഇവിടെ കുറേ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് എയും എച്ച് ബിയും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കുറേ ഇൻട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻട്രാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനല്ല നോക്കേണ്ടത് അതായത് മാക്സിമം ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും അതിൽ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനും അല്ലെ റിപ്പൾഷനും മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ഷൻസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഒരു എച്ച് എ ആണെങ്കിൽ എച്ച് എ എച്ച് പി ന്യൂക്ലിയസും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അട്രാക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം റിപ്പൾഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എനർജി എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടുക മിനിമൈസ് റിപ്പൾഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമൈസ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് എച്ച് എയും എച്ച് ബി ആവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് സെയിം അല്ലേ അപ്പം ചാർജ് സെയിം ആവുമ്പം റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ചാർജ് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു ബി മസ്റ്റ് മാക്സിമൈസ് അട്രാക്ഷൻ ഇനി ഇതിൽ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോണ്ടിങ് മോൾ സൈ പ്ലസ് സോറി സൈ അല്ല സൈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണ് സൈ പ്ലസ് ഇനി സൈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ കിട്ടി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടി ബോണ്ടിങ്ങും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അറിയാം ഓക്കെ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എപ്പോഴും ആക്ച്വൽ സൈൻ്റെയും സൈ സൈ മൈനസിനെയും കാട്ടി ഒരേ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലേറെ കുറവായിരിക്കും ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിലോ കൂടുതലാവും now next we are discussing the physical picture of the bonding and anti bonding wave function